آموزش زبان انگلیسی با داستان‌های کوتاه این داستان برای هر مشکلی راه حلی است به داستان شماره 47 خیلی خوش اومدید بریم که داستان رو شروع کنیم One hot day a thirsty crow flew all over the fields looking for water One hot day a thirsty crow flew all over the fields looking for water یک روز گرم کلاق تشنی در سراسر مزاره به دنبال آب پرواز می کرد. A thirsty crow flew all over the fields looking for water. Crow کلاق فیلد یعنی مزرعه صحرا. One hot day a thirsty crow flew all over the fields looking for water. For a long time he couldn't find any. He felt very weak. Almost lost all hope. برای مدت طولانی او نتونست چیزی پیدا کنه. For a long time, برای مدت طولانی, for a long time he couldn't find any. نتونست چیزی پیدا کنه. He couldn't find any. He felt very weak. Almost lost all hope. Weak, zaf. He felt very weak. او احساس ضعف می‌کرد. Almost lost all hope. تقریبا تمام امیدش رو از دست داد. Almost. تقریبا. Lost یعنی از دست داد. All hope تمام امیدش رو. For a long time he couldn't find any. He felt very weak. Almost lost all hope. Suddenly he saw a water jug below the tree. ناگهان کوزه آبی رو زیر درخت دید. جاگ کوزه Suddenly he saw a water jug below the tree. Suddenly ناگهان یهو Water jug کوزه آب حتما شما هم با صدای بلند تکرار کنید. He flew straight down to see if there was any water inside. Yes. He could see some water inside the jug. He flew straight down to see if there was any water inside. اون مستقیم به سمت پایین پرواز کرد تا ببینه داخل اون آب است. Straight مستقیم He flew straight down مستقیم به پایین پرواز کرد To see تا ببینه If there was any water inside آبی داخلش است. Yes He could see some water inside the jug. بله، اون میتونست مقداری آب داخل کوزه ببینه. He could see some water inside the jug. He could see اون میتونست ببینه. He could see some water inside the jug. The crow tried to push his head into the jug. The crow tried to push his head into the jug. Sadly, he found that the jug was too narrow. کلاخ سعی کرد سرش رو داخل کوزه فرو کنه. Tried to push his head into the jug. Push یعنی هل دادن، فرو کردن. Sad, غمگین. Sadly, غمگینانه. به طور غمانگیز. Sadly, he found that the jug was too narrow. به طور غمنگیزی متوجه شد که کوزه خیلی باریکه. نرا باریک تنگ. Sadly, he found that the jug was too narrow. Narrow. The crow tried to push his head into the jug. Sadly, he found that the jug was too narrow. Then he tried to push the jug to tilt for the water to flow out. But the jug was too heavy. Then he tried to push the jug. سپس سعی کرد کوزه رو هل بده. Tried to push the jug. Tilt یعنی کت شردن, کت شدن. To tilt. تا اونو کت کنه. For the water to flow out. تا آب بیرون بریزه. Flow out یعنی جاری شدن, خالی شدن. But the jug was too heavy. اما کوزه خیلی سنگین بود. 
Then he tried to push the jug to tilt for the water to flow out, but the jug was too heavy. یک بار دیگه هسته میگم. Then he tried to push the jug to tilt for the water to flow out, but the jug was too heavy. The crow thought hard for a while. Then looking around it, he saw some pebbles. The crow thought hard for a while. Then looking around it, he saw some pebbles. کلاو مدتی به سختی فکر کرد. The crow thought hard for a while. For a while برای مدتی. The crow thought hard for a while برای مدتی فکر کرد. Then looking around it. سپس به اطراف نگاه کرد. He saw some pebbles. سن سنگریزه دید. He saw some pebbles. Pebble میشه سنگریزه. Pebble. که زمش میشه pebbles. The crow thought hard for a while. Then looking around it, he saw some pebbles. He suddenly had a good idea. He started picking up the pebbles one by one, dropping each into the jug. He suddenly had a good idea. He started picking up the pebbles one by one, dropping each into the jug. ناگهان فکر خوبی به ذهنش رسید. He suddenly had a good idea. He started picking up the pebbles one by one. او یکی یکی شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد. One by one یکی یکی. He started picking up the pebbles one by one. Dropping it into the jug. و هر کدومش رو در کوزه انداخت. Dropping یعنی رها کرد، انداخت، ول کرد. Dropping each into the jug. هر کدومش رو در کوزه انداخت. He suddenly had a good idea. He started picking up the pebbles one by one. Dropping each into the jug. As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. همونطور که سنگریزه ها بیشتر و بیشتر کوزه رو پر می کردند As more and more pebbles fill the jug More and more بیشتر و بیشتر As more and more همونطور که بیشتر و بیشتر Pebbles fill the jug سنگریزه ها کوزه رو پر می کردند The water level kept rising سطح آب همچنان بالا می رفت Water level سطح آب Kept rising مدام بالا می رفت. همچنان بالا می رفت. کپ تالت گذشته فعل کیپ است. نگه داشتن. ادامه دادن. رایزینگ هم یعنی بالا رفتن. بالا اومدن. همچنان بالا می رفت. As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. Soon it was high enough for the crow to drink. His plan had worked. Soon it was high enough for the crow to drink. به زودی اونقدر بلند شد که کلاق بنوشه. Soon it was high enough for the crow to drink. His plan had worked. نقشهش ثواب داده بود. His plan had worked. Had worked یعنی ثواب داده بود. تبدیل میشه به ماضی بعید که در گرامر زمان ها ماضی بعید رو هم بهتون آموزش خواهم داد. و پیام آخر داستان. There is an easy solution for every problem. برای هر مشکلی راه حل آسانی هست. There is an easy solution for every problem. Solution راه حل. خب اگه تا این لحظه از ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید تا تمرینمون رو ادامه بدیم. ممنونم. من چهار تا سوال از داخل داستان ازتون میپرسم شما باید به این سوال ها جواب بدید. مورد اول Why was the crow looking for water? چرا کلاق دنبال آب می گشت؟ Why was the crow looking for water? چون او تشنه بود. Because he was thirsty. Because he was thirsty. What did the crow see below the tree? کلاق زیر درخت چی دید؟ 
What did the crow see below the tree? کلاغ یک کوزه آب دید. The crow saw a water jug. The crow saw a water jug. تمرین بعدی. He could see some water. The jug. تو جا خالی چی باید بنویسیم؟ He could see some water inside the jug. Inside داخل. او تونست کمی آب داخل کوزه ببینه. مورد بعدی. Then he tried to. نقطه چین. The jug to tilt for the water to flow out. But the jug was to. نقطه چین. زواب اول میشه پوش. زواب دوم heavy. خب حالا میرسیم به تمرین جمله سازی. بگید من یکی یکی ویدیو ها رو میبینم. یکی یکی رو تو داستان یاد گرفتید. One by one. I watch the videos one by one. من یکی یکی ویدیو رو میبینم. I watch the videos one by one. بگید من یکی یکی تکالیفم رو انجام میدم. I do my homework one by one. I do my homework one by one. هر روز بیشتر و بیشتر انگلیسی یاد میگیرم. بیشتر و بیشتر میشه more and more. I learn more and more English every day. I learn more and more English every day. هر روز بیشتر و بیشتر انگلیسی یاد میگیرم. بگید هر روز بیشتر و بیشتر ورزش میکنم. I exercise more and more every day. I exercise more and more every day. جمله بعد. من کوزه رو هل دادم. خیلی سبک بود. I pushed the jug. It was too light. Light, سبک. Lightweight, سبک فز. I pushed the jug. It was too light. من کوزه رو هل دادم. I pushed the jug. سعی کردم هل بدم. I tried to push. بگید من سعی کردم ماشین رو هل بدم. اما خیلی سنگین بود. I tried to push the car. But it was too heavy. I tried to push the car. But it was too heavy. خب حالا به عنوان تمرین این جلسه این جمله رو به صورت انگلیسی برام کامنت بکنید. هر روز بیشتر و بیشتر مطالعه می کنم و یکی یکی کلمات رو یاد می کردم. این جمله رو برام کامنت بکنید. و واجه که یاد گرفتیم رو مرور می کنیم. Crow کلاق Crow Field مزرعه صحرا Field Weak ضعیف Weak Jog کوزه Jog Narrow, باریگ, تنگ. Narrow. Tilt, کت شدن, کت کردن. Tilt. Flow out, زاری شدن, خالی شدن, ریختن. Pebble, سنگریزه. Pebble. Dropping, رها کردن, انداختن. Dropping. و sadly, غمگینانه با ناراحتی به طور غمانگیز خب داستان شماره 47 هم تمام شد حتما واجه ها و جمله ها رو مرور بکنید که به راحتی بتونید اون جمله ها رو اون واجه ها رو به خاطر بسپارید و منتظر داستان بعدی هم باشید متشکرم.